だからさその河内ってのと京都の大山ってのがグルになって例の垂れ込みで白石悦子をはめたに違いないよあの様子じゃきっとあの芹沢って線香もゆすられてるって急に金回りが良くなったってのもタイミング的にぴったりじゃんどう見事な推理でしょそうねでもさ何か話が都合よすぎやしないえこれじゃあ自分たちが犯人ですってアピールしてるみたいじゃないこれは単純なやつらなんだよ<笑>それにさその二人じゃどうにもなんないんでしょ生徒会のお金って逆に自由にできるやつなら横領だって簡単じゃないお金って人を変えるのよ何が言いたいのそんなの自分で考えなさい私も新米の頃は先輩に約束を教えられたもんよあ,あちょっと待ってよ桂さんもう。心配すんな、募集はせんよすみませんもう白石、せっかくじゃけお前の部屋で教えてくれはいいや、決算が近づいとるけわからんことがあったら夜でも相談に乗ってほしいはいおー、かわいいの持っとるじゃんかどれどれあいつらの仕業じゃほんま簡単じゃったあいつらは目腐れ手にちらつかしただけですぐに尻尾振ってきよったわ帳簿であんなヘマせんかったらのうどうしたんですか<笑><笑>余計に帳簿調べたりしてくれて今日までご苦労さんお前にはメロドラマの最終回にふさわしい最後を演じてもらうでどういうこと
残念ながら真犯人はこの俺じゃもともと俺に生徒会の会計なんか押し付けるんが悪いんよじゃけこんなん正当な報酬じゃあいつらを利用したせいで少々野暮はなったかのじゃが自首なんかせんでお前が俺の罪を背負ってここで死んでもらうよ筋書きよ<笑>さよなら白石さん誰だ<笑>どこにおる<笑>我は一体何者じゃ<笑>我はあの時のある時は女子高生またある時はスナックにいるそしてある時は神経内科の見習いかけしかしてこの実態は心の闇を暴きプラチナ悪を裁くエージェントエンジェル神宮寺誠生徒のなけなしの金を湯水のごとく使い生徒会長にその罪をなすりつけ天津さえ口封じのためにその命さえも奪おうとした悪徳教師芹沢お前だけは許さねえ何をまだわからねえのかうるせえあんたに悦子の気持ちが少しでも伝わってたらな様よかったねうん、はい、真船ですはいはい了解しましたまた事件よえっ、ー、私休みたいよはいはいさあ車乗ってああ